கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தலையை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் காலை வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்னைக்கு கிச்சனுக்கு போகலாம் நான் வந்து பூண்டெல்லாம் உரிச்சு வச்சுட்டேன் வாங்க இவங்க வந்து மாதுளம் பழம் உரிச்சு வச்சுருக்காங்க யார் இவங்க இவங்க என்ற வீட்டுக்கார் இவங்க கிச்சன்லாம் நீட் பண்ணியாச்சு வெங்காயமும் பூண்டு மட்டும் உரிச்சு வச்சுட்டேன் ஓகேவா என்ன செய்கிறது இன்னும் டிசைட் பண்ணலாம் இந்த மழைக்கு வந்து நல்லா மழை பெய்யுது நேற்று நைட்லேருந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்குது பதினோரு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஓகேவா அடை அடை செஞ்சால் நல்லாயிருக்குமா ஓ அடை மழை நல்லா அடையா நேற்றுக்கே ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா அடை மழை இல்லையா அட மழை காலைல பெஞ்சது இப்போ கொஞ்சம் நின்று போயிருக்கு என்ன விஷயம்னா நேற்றுக்கு நான் போயிட்டு சரி போயிட்டு பால்லாம் வாங்கிட்டு வரலாம் ஆல்ரெடி வெங்காய தக்காளிலாம் இருக்குது சரி பால் வாங்கிட்டு வரலான்னு போறேன் கடையே காலி எல்லாமே சுத்தமா காலிங்க போயிட்டு நேத்து பாக்குறேன் காய் ட்ரேல ஃபுல்லா காலி ஃப்ரிட்ஜில் காலி இருந்ததுன்னு சொன்னா என்னன்னு தெரியுமா இருந்தது இந்த குலாப் ஜாமுன் ரசகுல்லா இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் மட்டும்தான் இருந்தது அங்க உனக்கு பிடிச்ச ஐட்டமா ஒவ்வொருத்தரும் காய்கறி அது எதுன்னு வாங்கிட்டு போய் சேமிச்சு வச்சா நீ குலாப் ஜாம் சேமிச்சு வைக்கிற இல்லைங்க இருக்குங்க ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட காய் காய் இருக்கு தக்காளி இருக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு தேவையானது இருக்கு நம்ம கிட்ட அதனால நான் எதுவுமே வாங்கல உண்மையே சொல்லணும்னா சரி என்ன செய்ய சொல்லுங்க பூண்டு குழம்பு வைக்கவா இந்த கிளைமேட்டுக்கு சூப்பரா ஏன்டே கேக்குற மழை நின்னு இருக்கு என்ன பண்ண போறீங்க வெளியே போய் நிக்க போறீங்களா வெளியே ஏதாவது வேலை செய்யணும்னா செஞ்சுக்கலாம் வெளியே நம்மளுக்கு என்ன வேலை இருக்குது நம்ம கிராமத்துலயா இருக்கிறோம் மழை விட்டவனு வெளியே போய் வேலை செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம இருக்கிறதோ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல நம்மளுக்கு வந்து வீட்டு உள்ளதான் வேலை இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஆபீஸ் இருக்கா லீவா ஆபீஸ் இருக்கு ஐடி ஃபீல்டுக்குலாம் லீவ் விடுறாங்க லீவ் கிடையாது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் உங்களுக்கு இல்லையா அப்படி நாங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ண முடியாது நீங்க ஐடியே கிடையாது நாங்க வீட்டி வீட்டி ஐடி கிடையாது வீட்டி நேத்திக்கு செஞ்ச சொரக்கா கூட்டு பீட்ரூட் பொரியல் எல்லாமே காலி நைட் ஒரு ரவுண்டு சாப்பிட்டாச்சு ஃபுல்லா இன்னைக்கு என்ன செய்ய போற சொல்லுங்க நேத்து செஞ்சு பூண்டு குழம்புங்க அதுக்கு தான் பூண்டு உரிச்சு வச்சா அப்புறம் என்ன பூண்டு உரிச்சு யோசிச்சு வச்சிட்ட அப்புறம் என்ன ஏண்ட கேக்குற அது பூண்டு பூண்டு குழம்பு வைக்கலனா வேற குழம்பு வைப்பேன் அவ்வளவுதான் இது நம்ம அடை வந்து இந்த பருப்பு அடைக்கு வந்து எல்லா பருப்பும் கலந்தது நம்மளுக்கு கடையில ரெடிமேடு மாவு வித்து அது தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கேன் அடை மாவு அதை கொஞ்சோண்டு கலைக்கலாம் ஆனா இது மட்டும் பத்தாது ஓகேவா ஒரு பாக்கெட்லாம் வாங்கினா பத்தாது வீட்டுக்கு ஏன் அப்போ ஒன்றும் வேண்டுங்க சும்மா நான் வெயிட்டில் தானே அரைச்சி வைப்பேன் இது கொஞ்சம் வாங்கி பார்ப்பேன்னு தான் வாங்கினேன் இதில் வந்து நாலு தோசை வருமா அதுதான் வருமா இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறணும் இது ஊறுனா தெரிஞ்சிடும் இது கொஞ்சம் ஆனியன் போடணும் தேங்காய் மட்டும் உடச்சி கொடுத்தீங்கன்னா சட்னி வச்சுருவேன் தோசை விட்டுருவேன் அவ்வளோதான் பேசிக்கினே என்ன பண்ண வெங்காயத்தை போட்டேன் பாடுங்க <laughs> 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 இது வெண்ணி ஊத்துனா உடனே ஊறிடும்ல அப்படிலாம் கிடையாதுங்க கொஞ்சம் நேரம் போட்டுட்டு கட்டியாயிடுச்சு நம்ம கட்டியாகும் இதில் எல்லா பருப்பும் மிக்ஸ் ஆகிருக்குல்ல நம்ம வீட்டில் செய்கிறது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் விமலுக்கு இன்னும் காஃபி போட்டே தரல அவன் டிஃபன் தான் கேட்டான் ஃபஸ்ட்டு டிஃபனை கொடுத்துட்டு தேங்காய் உடச்சிட்டு வந்துடுவாப்போ ஆமாம் எறா இருந்ததுன்னா எறா குழம்பு வைக்கலாம் இந்த மழைக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஆமாம் இல்லையா இல்லை மீன் எல்லாம் காலி பண்ணிட்டியா மீன் இருக்கு கொஞ்சம் சால மீன் இருக்கு சால மீன் இருக்கா ஆ 
என்னன்னா பசங்க எல்லாருமே இப்ப வீட்டுல இருப்பாங்க ஓகேவா இந்த கத்திரிக்காய் போட்டு அப்படியே தொக்கு மாதிரி வைக்கல சூப்பரா இருக்கும் இது எப்படின்னா இந்த குண்டு குண்டா கத்திரிக்காய் போட்டு வைக்கிறது போய் வேங்க இந்த களி வாங்கணும் எல்லாரும் நேத்தே வாங்கி வச்சிட்டாங்க நீ இன்னும் வாங்கலங்கற நான் போனே கடையில இல்லங்க இன்னைக்கு வந்திருக்குமா கால இன்னைக்கு கால வந்திருக்கும் இந்த சமையல் வேலைய முடிச்சிட்டு தான் போணும்னு இருக்க நேத்து இல்ல நான் நான் தான் வீடியோ எடுக்கல உங்களுக்கு எடுத்து இருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் தக்காளி ஊத்திக்கலாம் தக்காளி ஊத்தினோடனே வேற ஒரு ஸ்மெல் வருது நல்லா இங்கே கொட்டை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க லைட்டாக நாங்கள் இற இறந்துட்டாங்க போல இருக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மூஞ்சிக்கும் போடுறோம் குழம்புக்கும் போடுறோம் ஏன் போட்டான்னா எதனால் போடுறோம் கிருமி நாசினி அப்போ மூஞ்சிலையும் கிருமி இருக்குது ஆமாம் வெளியெல்லாம் போயிட்டு வரோம் எவ்வளோ செய்கிறோம் எங்களுக்கு ஏன் போட மாட்டோம் ஆல்ரெடி கிருமிக்கு கிருமியை போட மாட்டாங்க கிருமி நாசினி போட மாட்டாங்க தேங்காய் உடச்சாச்சு கத்திரிக்காய் வந்து இந்த இந்த மாதிரி வெட்டி இருக்கிறேன் நாலாம் ஓகேவா பூ மாதிரி வெடிச்சிருக்கேன் ஆமாம் இதுவும் ஒரு ஆம்லேட்டும் இருந்தால் போதும் சாப்பாட்டுக்கு அருமையாக சாப்பிட்டுடலாம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சோண்டு <laughs> ஜார கழுவுன்னு நினைச்சேன் இந்த சட்னியை வந்து சோறில் போட்டு கூட பணஞ்சு சாப்பிட்லாம் எது ஆமாம் அப்போ மத்தியானம் இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு சட்னி இது இது வெறும் டிஃபனுக்கு மட்டும் கிடையாது சும்மா ஏதாவது ஒன்று விடாதீங்கண்ணா நாங்களாம் அப்படி தான் செய்வோம் நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு தெரில இன்னைக்கு மழை பெய்யுது உங்களோட சூழ்நிலை எப்படி மழை பெய்துன்னா என்னோட சூழ்நிலை நான் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கேன் ம் வெளியே போகல வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து ரோட் சைடு இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆமாம் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் எங்கே இருக்கு அந்த கவரில் வந்து எதிர் செல்ப்பில் பாக்ஸில் இருக்கோ எதுக்கே என் காலை போட்டு விதிச்சு நசுக்கி பொறிக்கடலை என்ன போட்ட அப்படின்னு கேப்பீங்களே என்ன பொரி கடலை ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ அரை கிலோ பச்சை மிளகா போதுமா டவுட்டாக இருக்கு மூணு தான் போட்டிருக்கேன் உங்கள் சமையலில் நான் தலையிடவே மாட்டேங்க நீங்கள் பாட்டு செய்ய மூணு போதும் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு கல் கல் உப்பு இவ்வளவும் செஞ்சுட்டு என் குழம்பு தான் ஊற்றி சாப்பிட போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீ எப்பமே வந்து இதுல தண்ணி பிடிப்ப நான் வந்து இதுல தான் பிடிப்ப அவ்வளோதான் சட்னி ரெடி இந்த சட்னி ஒன்றால் அரைக்க முடியாதம்மா ஏன் நீங்கள் அரைச்சா இப்போ என்ன குறைஞ்சி போயிடுறீங்க இதை கேட்குறேன் அரைங்களா ஒரு நாள் நீங்கள் வச்ச சட்னி சாப்பிடும் போல இருக்குது ஓஹோ ஆனால் இது வந்து எப்படின்னா டேஸ்ட்டு டேஸ்ட்டு சும்மா அல்லும் இது அப்படின்னா தான் போட்டீங்க 
அது வந்து கையோட பக்குவம் அது இது வந்து நாங்கள் வந்து கட்டி சட்னியாக தான் அப்படியே சாப்பிட்ணும் தாளிக்கலாம் கூடாது இங்கே இதை எடுக்கணும் வைக்கிறது அதை எடுக்காமல் எங்கேயோ யோசிச்சுங்க அதுதான் தெரியலன்னு சொல்கிறோம்ல இதை வந்து இப்படி சோறில் போட்டு அது நம்ம ஒரு இடத்துக்கெல்லாம் தனியாக வருது மிக்சி சரியில்லை எது அதாவது ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆட தெரியாதவனுக்கு மேட கோணலாம் சரி ஒரே ஒரு கடலை மட்டும் எப்படி நீ அதுதான் தெரியல எனக்கு அதுக்கு ஆன்சர் தெரியல நம்ம யாரையும் குறை சொல்லுவோம் ஒன்னே அந்த கடலை பிரச்சனையா இருக்கும் கடலை கொஞ்சம் வெந்திருக்காது என்ன சொல்றது விளைஞ்சிருக்காது அதனால நல்லா விளைஞ்சிருக்கும் முத்தின பீஸா இருக்கும் நீ என்ன பண்ணுவேனா இதை வந்து தண்ணியில் கலக்கி இதை ஊற்றுவேன் சட்னி ஆக்கிடுவேன் சட்னி ஆக்கணுமா உங்களுக்கு கெட்டி சட்னி வேணுமா ஆமாம் அந்த அடை தோசை கெட்டி சூப்பராக இருக்கும் எது பிடிக்குதோ அதை செய்ய உங்கள் இஷ்டம் தான் அவ்வளோதான் இதை அப்படி வச்சுருக்கேன் இது மூடணுமே ஓகே என் வேலை முடிஞ்சது பெரிய வேலை செஞ்சுட்டீங்க சட்னி வைக்கிறது பெரிய வேலை தான் ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் மாவு இருக்கும் சட்னி இருக்காது இட்லி பொடி வச்சு சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிளாக சட்னி அரைச்சிட்டோன்னா நல்ல ஒரு டிஃபன் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு டீ கோதுமை தோசைக்கு இந்த சட்னி சூப்பராக இருக்கும் அப்படியா சரி தோசை விட்டுறியா ஆ தாராளமாக பார்த்தீங்களா தண்ணி ஊற்றினே இருக்கிறேன் மூணு பேருக்கு போதும்ல அவ்வளோதான் ஆனால் முந்தியில் எனக்கு இந்த உப்பு அளவு இதெல்லாம் கரெக்டாக வராது இப்போ சும்மா போட்டாலே நம்மளே வந்துடுது வந்துடுது பச்சை மிளகாய் காரம் அது மேஜிக் கிச்சன் பத்தி அது கூடன் சேர்ந்த நாரும் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க தான் எனக்கு சமையலே சொல்லி கொடுத்தது அதாவது சமையல் வந்து எப்படின்னா பிஞ்சு போகும் என்ன விஷயம்னா இப்ப எனக்கு நீங்க தான் சமையல் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அந்த சமையலை நான் டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க வந்து விட்டுட்டீங்க விட்டுட்டு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சீங்களா அப்ப இப்ப என்ன சொல்ல வரேன் கண்டிப்பா என்ன சொல்றியோ அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது வீடு <laughs> மறைச்சது <laughs> அங்க ரொம்ப இருட்டா இருக்கு ஆமா அங்க சன் வர இடம்ல ஏ மஞ்ச கலரா வருது கடயில வாங்கنا மாவு மஞ்சள் போட்டு போறோம் இத ஒன்னு நினைச்சேன் கொஞ்சம் ஒரு கேசரி பண்ணவா என்னமா டிஃபன் செய்யினா ஸ்வீட் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நைட் பயங்கரமான இடி யார் இடிச்சா பெருங்காய தூள் போட்டு அத இறக்க வேண்டியதா ஊருல தக்காளி <laughs> ஒருத்தர் ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துக்கிறாங்க ஊருக்கு போனா வந்தா வித்தியாசமான பத்தியா இருக்கு இதுக்கு குச்சி கிடையாது ஸ்டாண்டு மாதிரி என்ன இது புதுசாக இருக்கு கீழே காமி ஓ இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்களா ஒரு பாக்கெட்டில் இந்த 
இது மாதிரி கொசுவத்து ஸ்டாண்டு மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இது என்னன்னா நம்ம கிச்சன்ல வந்து வேலை செய்யறோம்ல அப்ப இது மாதிரி வெச்சுக்கலாம் இது மாதிரி வெச்சுக்கிட்டா நல்ல வாசனை நல்லா இருக்கு இந்த பத்தி எரிஞ்சிட்டே இருக்குமா அணைக்கணுமா விமல் வா என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து பால் வாங்க போகிறோம் ஏன்னா நேற்றுக்கு வந்து நான் பால் வாங்க போனேன் கடையில் பாலும் இல்லை எதுவுமே இல்லை சரி இப்போ போயிட்டு பால் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடலான்ட்டு முடிவு பண்ணிவிட்டு கிளம்பியாச்சு இதான் என்னோடய அவுட் ஃபிட் ஓகே பேக் எடுத்தாச்சு கொடை எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து கடைக்கு கிளம்பியாச்சு இதில் போக முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல எப்படியாவது போயிடும் எங்க ஊர் தெருவுலயே வந்து இந்த கடை இருக்கு இந்த கடை வந்து மூடாம வச்சிருக்காங்க ஏன்னா அங்க ஒரு டெத்து வேற நடந்துட்டு இருக்கு அதனால இந்த கடை இருக்கு அவசியமே <laughs> கிடையாது <laughs> எனக்கு வெறும் தோசை சாப்பிட பிடிக்காது முட்டை தோசை மட்டும்தான் பிடிக்கும் செல்லிருந்தா கேப்பா முட்டை தோசை அவ்வளோதான் இந்த குழம்போட ஸ்டெச்சர் இதுதான் இது தொக்கு மாதிரிதான் இருக்கும் சாப்பிட சூப்பர் டேஸ்டாக இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் குழம்பு ஒரு கால்வாசி குழம்பு காலி யாரோ சாப்பிட்டாங்க ஆமாம் யார் ஃபஸ்ட்டு டிஃபன் யார் சாப்பிட்டாங்களோ அவங்க சாப்பிட்டாங்க என்ன <laughs> <laughs> எள்ளு கொஞ்சம் அதிகம் கா அப்படின்னாங்க எள்ளு வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டாதான் டேஸ்டா இருக்கும் இதுல ஆனா பிரெக்னெண்டா இருக்கவங்க சாப்பிடாதீங்க எள்ளு இது வந்து நான் திருப்பி போட மாட்டேன் மடிச்சு போடுவேன் அங்க புகை வருது 
என்ன பொரியல் பண்றதுன்னு யோசிக்கணும் அதாவது பாவைக்காய் இருக்குது அவரைக்காய் இருக்குது பீன்ஸ் இருக்கு பீர்க்கங்காய் இருக்கு நேத்து வச்ச சுரைக்காய்ல பாதி இருக்கு இந்த ஷெல்லின் இருந்தாலே சாக்லேட்டா இருக்கும் கவர் பாதி பாதி ஐட்டமா இருக்கும் இல்ல வந்து சாப்பிடுவாளா போகுது நீங்க மட்டும் தான் எடுப்பீங்களா நாங்களும் எடுப்போம் அது இந்த கத்திரிக்காய் சூட்டா இருக்கு பயங்கரமா சிம்பிள் குழம்பு இப்ப அடிக்கிற மழைக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் குழம்பு இதான் என்னோட டிஃபன் அப்படியே உள்ள வந்து ஆம்லேட் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் இந்த குழம்பை விட இந்த சட்னி தான் வந்து தோசைக்கு மேட்சிங்காக இருக்கு சூட்டாக இருக்கும் நல்லா இருக்கு எது காரமாக இருக்கு காரமாக இருக்குன்னா சொல்லவே முடியாது எனக்கு எல்லாமே கட்டுறதா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து டிஃபனும் குழம்பும் வச்சாச்சு சாப்பாடு வச்சுருக்கேன் கூட்டு மட்டும் தான் செய்யணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம் பாய்